里深深，带我们回那条胡同。要阳光穿梭晨雾和微风，骑着车追逐的轻松记忆中，那座红墙、琉璃瓦的故宫，与喧闹的生活不同。古朴宁静，贯穿着平凡不平凡的春夏秋冬。一些话语，好像一粒种子，在清晨生长，改变未来模样。有谁知道，不声不响。曾经或许以为，梦想在远方。像快点长大，有人等待，有人去他乡，未来多漫长。如今各自走过悠悠的时光，我们都长大，终于认定爱才是信仰。现在开始，你别再管我叫罗爷，管我叫师傅。我收你这徒弟了。这不太好吧？没什么不太好的，这件事我说了算。你爸那边回头我去跟他说。哎，师傅。这算是师傅送你的见面礼，谢谢师傅。把手底猴放一下，我说句话啊。我今天正式知会各位，我新收了一个徒弟，就是这位帅哥。恭喜老师，恭喜老师。去跟大家说两句。大家好，我叫郑素年，以后请多多关照。多关照啊！好了好了，干活干活干活。我跟你说啊，以后你就坐这张桌子啊。你每天的工作呢，要早来二十分钟，扫地搞卫生，抽空的时候画点画。等你的画画的差不多了，才可以动老物件。哎，你记住啊，你以后每张画我都要给你打分。记住了。行，现在去打壶开水去。哎。上半横幅右边这儿，再高一点。对对对。喂，思年哥，你到文修院了吧？嗯，刚打完水。感觉怎么样呀？是不是特别的奇妙？是啊，罗爷爷成了师傅，我爸成了同事。你这辈分都突然提高了，以后得叫你素年叔了吧？行啊，那你叫一声试试。
，美的你。哎，对了，苏年哥，今天晚上陪我去趟商场呗。我参加了一个英语演讲比赛，特重要。我想买一套正式点的衣服。好，我给你买。哎，不用，我有钱。要不，请我吃好吃的吧。那你想想想吃什么？那我得好好想想，晚上见面告诉你吧。晚上见，再见。哎，小雪。哎，学长。你演讲稿准备怎么样了？有信心拿第一吗？准备倒是挺充分的，但拿第一不敢想。加油。嗯，加油。拜拜。拜拜，我走了。喂，妈，小雪，你听好了，我要跟你爸离婚，离婚。啊？哎，你，素年过来了吗？过来了。采访你一下，儿子变同事，感觉怎么样？少华，少华同志。谁让你拿我桌子上早餐的？那不是有两份儿吗？我是想吃一份儿拿一份儿，马上就不在一块儿过了。哼，别拿自己不当外人，少动我东西。别没完没了了啊！臭来气！儿子，怎么了这是？你都看见了吗？你是儿子变同事了，我媳妇儿变同志了，造个什么孽？哎哎哎，过去哄哄不就完了吗？哄什么呀？我又没错，不过他那毛病。不是这次又因为什么呀？那么大个屋，全都是他的东西，我就俩小抽屉。就这还找我事儿？你都想象不到他那抽屉有多乱，我看着都病了。我好心好意的，我帮他收拾一下吧，他偏说丢东西了，上来就跟我嚷嚷，鸡翅白脸的。我当时就不干了，你那些破铜烂铁丢了怎么样？弄丢了我的东西，还说我是收破烂的。他说我是个收破烂，你还不知道我不就是爱收集一些布料吗？那有些衣服他是旧。可是量子他还好的呀，那我给他拆下来，我消消毒，我缝缝补补，那不是又是一件新衣服吗？这怎么了？我那些零件儿全摊开了，摆不满一桌面，许他占俩大衣柜，哦，就不许我占俩小抽屉。不过你们家那抽屉啊，可也真不小啊。你哪头的？我我我，我跟你说这事儿搁你身上你也急。我那抽屉里都是宝贝呀、啊。那全都是我这么多年顶风冒雪，我一个个从旧货市场淘来的，有很多都是老物件啊。我他倒好，脾气一上来，蹬起我那抽屉，啪就给我扔地上了。你说那么点小零件蹦的到处都是，我上哪儿找去？我那太过分了，他零件无辜啊，说的是吧？是啊，我不是有意的。你知道他那个抽屉那么沉。装的都是破铜烂铁，我手一滑，咵就扣地下了。我当时也不好意思，我想跟他赔赔，不是？哎呦，上来就给我急了，把那些布料子全都给我翻转了，咵就扣地下了，拿剪子就要给我剪。我说，你剪一试试。那最后这是剪了还是没剪？那我当然，剪了我跟你玩命。不敢剪，那是一全虚全影的母老虎。我要不是武松，我敢惹吗？那最后就放回去了。输人不能输阵呐！我当时我啪扔地上了，哎，就这又急了，张牙舞爪上来就挠我呀。然后呢？然后不就吵呗？你说俩人生活了十几年，哎呦，你想不到什么难听的话就说什么。我跟你说啊，你要想知道这男人对你什么心思，你就看他跟你吵架什么样子。这不吵不知道，这一吵啊，全看出来了，感情都是憋着的。你知道他说我什么
。你猜，说我是母老虎，说我没文化，说我不给他人权，你别笑，还说我是个破烂王，我当时就不干了。我是捡破烂的，你别跟我过呀！离婚呢？离就离，谁怕谁呀？最烦这一套。年轻时候跟我说分手，哦，老了老了跟我说离婚，离，谁离跟谁过不了啊？对，离吧，反正民政局啊，咱也有熟人啊。佳琪呀。离什么离呀？孩子都这么大了。Hello 呀，我的爹地妈咪。你怎么回来了？这不是想你们了吗？哼，肯定是被你妈吓的。哎，我妈呢？一下班就串门去了，说见着我啊，烦你！哟，比我想象的更严重呢。看就是更年期。嗯，我看也是。老邵同志，我妈更年期，你可得稳着点呀！你跟她较啥劲儿呀？我现在认怂也没用，她一个人能较两个人的劲。你又不是不了解我们玉老师，气能自己生，但不能自己消，你得哄呀。这这我这气儿怎么办啊？哦，他那堆破烂占俩大衣柜，我怎么连两个抽匣的使用权都没有啊？说到哪儿我都占理。你要那脸干嘛使呀？能当饭吃还是能当钱花呀？你媳妇儿要是跑了，你跟脸过呀？再说了，您能说我妈那衣柜子东西都破烂吗？他用那些破烂儿给咱们做多少件衣服呀？这些年来，您买过衣服吗？是不是穿的倍儿精神？你再看看，您身边那些叔叔们，有谁穿的比你帅呀？啊，老邵同志，咱得知恩图报，是不？就知道劝我，你怎么不劝你妈的呀？攻坚战不得从好打入手吗？这还是你教我的。行了，不吃泡面了，呆地带你吃好吃的。哎，不行，我约了宋年哥一起逛街去。逛街？嗯，我们学校举办了一个演讲比赛，好多大公司领导都来听，我得准备准备。哎呦，那得好好准备啊，没准进个世界五百强呢。那可不，我走了。好，加油，加油。嗯，再见，爹地。这女女孩长得真漂亮，要是能找一个这样的当女朋友，那该多好！哎，你吃什么呀？吃什么呀？你不想吃小面包？好嘞，可以啊。哎，十一，你们好，你认识？是，我高中同学。啊，要不你们先过去吧，我一会儿找你们去。啊，行，那我们先走了。那那，那我也走了，你们聊，你们聊。你怎么来了也不告诉我呀？啊，临时决定帮同事忙。怎么啦？生气啦？没有。骗人。诗音，你是不是不想让别人知道我们的事儿？没有啊，没有啊。嗯，你吃饭了吗？饿不饿呀？没吃呢。那跟我们一起吧。那算了，我带你去吃点好吃的，顺便逛个街，买身新衣服。
，怎么也来了呀？说要庆祝我实习第一天。哎，你们逛你们的啊，别管我们。哎，你俩是不是有事儿呀？你们要是有事儿的话，你们先去忙呗。不忙，我俩没事儿。我俩今天主要的任务呀，就是陪着你们。其实，我还真有个事儿。小雪是这样，我呢想给云锦买一身衣服。我看你们身材挺像的，我想麻烦你帮我试一下。嗨，就这事儿呀？你早说呀！你随便挑，挑好了给你试。好吧，我想买的在楼下。哟，奢侈品呢？你要是喜欢，也给你买。啊不不，咱们才刚实习，别膨胀。走吧，走吧，走。怎么样？这家餐厅好吃吧？嗯，挺好的。但是咱们还是下次别来这儿。为什么？我就爱吃牛排。超市一块牛排的多少钱？我做好，咱们去我家吃。可是你家连煎牛排的锅都没有。那去你家。被我爸妈看见怎么办？哎，对了。上次你说那个话剧排练，什么时候演出啊？那个，我们已经演完了。嗯，那你怎么没和我说呀？我我花都听好了。那你赶紧退了吧。就是突然提前了，我也挺措手不及的。下次吧。下次我一定带你去。嗯。明天我空出一整天来，好好陪你。但是我明天要加班。怎么又加班？大区经理下来视察，表现的好的话有机会的。那有什么机会？叫我呀！哎呀，累死我了！哎呀，我们俩看骑的那么开心，没好意思打扰你。嘿嘿嘿，哎，啥时候吃饭？我就为这顿饭来的。哎，喂，啊，好，我知道了，晚安了。谁呀、啊？哎，薛宁，他想让我陪他逛个街。哦，哎，那你不帮云锦买衣服了？啊，买，我现在去刷卡，你帮我拿过去。啊，好了，可以呀、啊、你。陪别的女生逛街去了，云锦不是在外地吗？别问，有喜欢的吗？嗯，没有，又贵又不好看又不舒服的，走吧，咱们吃饭去，走吧
哎，这个可以啊！大风车呀，么直扭扭地转，还有一群快乐的小伙伴。哎，小伙伴呢？越来越过分了啊！嗯，我巴结了一晚上，他不接茬啊。那你巴结对了吗？我端茶送水、揉腰捶腿，没用。哎呀，你这些都是老把戏了，你得玩点新的。这什么新的？任何女人都会在两个字面前认输。浪漫。浪漫。给他浪一个去，接着睡吧。哎，我也不睡了，我得赶紧起来收拾一下，还得参加英语演讲比赛呢。好，加油叠被子去。嗯。哎。嗯。哎。赵老师。哎。穿新衣服了。东哥给我做的。哎，赵老师。啊。你这衣服上绣花真好看。我媳妇儿亲手绣的。哦，真好，打水啊！啊，我先过去打水了。哎哎，快去！今天打水的人这么少。哎，老郑，哎，你骑的人也太慢了。跟东哥和好了，一天没理我啊，闷头给我做新衣服呢。嘿嘿嘿哎，包给我，我给你拿进去。嗯。哎，哎，看着舒服多。同事们，该打水了，打水了。The Olympic spirit is the spirit of mutual understanding, friendship, solidarity, and fair competition. Know that the Olympic spirit will flourish again. 他是大姐的呀，哦，他是大姐先生。An Oriental country with an ancient civilization. 
Thank you. Hey, Xiaoxuan. Just now, I saw you with the Zhen Ren. Did you come to attack me? Really? Really? Just him. 我告诉他，你刚刚打野，他这次还有点惋惜呢。是挺惋惜的，要是毕业来问就好了。没事的，只要你见了他们的人才库，以后有的是机会。小雪，你可真厉害，他们关羽啊，人均是二幺幺的硕士，你要是本科能进，那可是人才中的人才啊。但是他们是投资公司，招我干什么呀？他们这两年在投这海外业务。所以急需翻译人才。可是，进去了压力会不会很大啊？哎呀，没，嗯，没事儿，只要在那儿多两年经验，以后啊，别的公司抢着要。好了，同学，可以开始了。哎，开始了。Good afternoon, dear professor. My name is Yuan Rui from Zhejiang Province. 呃，小雪，那我先走了。好啊，你先忙，学长，拜拜，拜拜，拜拜。小雪，你还是跟他保持点距离吧。哎呀，我们就一起参加个演讲比赛，你怎么来找我了？我跟你说，我常去那家美容院，今天搞电竞，年卡会员送一套免费的皇后 SPA， 走，带你去感受一下贵妇级的奢侈。这么奢侈啊？啊不不不不，我已经跟孙年哥约好了。干嘛呀？一起去看新上映的《哈利波特》。怎么又看呀？你改天呗。这免费的 SPA 不做，不相当于扔钱了吗？扔钱的确让我有点于心不忍。可是我不敢放苏年哥鸽子呀。小雪，我可告诉你，要想维持男人的兴趣，必须要学会欲擒故纵。这一次，你先守约他一次。下一次再美美的出现在他面前，事半功倍啊！那我怎么跟他说呀？哎呀，发个短信就行了吗？走吧，走吧，啊，走走走走走，发什么呀？咪咪，你跑哪儿去了？咪咪，哎，咪咪，你怎么这这这这这有点奇怪呀、啊？啊，看着，还没习惯跟您是同事。哎，以后时间长了之后就习惯了。嗯，你下班。嗯，自己去玩玩，你别老一个人待着啊。本来约了小雪，但她突然有事儿。哦，那就，那就下班，咱俩一块儿回家，然后回去多做几个菜啊。哎，哎，哎，你先忙忙吧。怎么了？愁眉苦脸的。苏年跟我有什么急事儿？我不知道该怎么回答。就说写论文呗。这样好吗？学习还不好啊？走吧，走吧。啥情况啊？喂，你不是去看电影了吗？不是跟少雪啊？他说他有事儿。我看见他了，在美容院呢。你看错了吧
我怎么可能看错？他跟他朋友一起来的。哎，我跟你说啊，来，搬楼，搬楼，搬楼。给谁打电话呢？我不跟你说过吗？我那室友。那你在这傻笑什么呀？我这次给他做了一个反向月老。什么玩意儿？你不懂。我跟你说呀，有时候矛盾才是感情的催化剂。走，今天高兴，我请客。那我们去做什么项目？我帮他超过三百块钱啊！那你也太抠了。哎，这一千多的护理就是舒服，是吧？比看电影强吧？那可不，比看电影强多了。没你吗？我，我是在做美容。哦，你听我解释一下。嗯，林诗英她有一张会员卡，刚好今天可以做一个免费的美容。它比我重要呗？啊，不是，这个美容一千八百八十八，免费的，机不可失，失不再来。那我明白了，是钱比我重要。你接着做吧，好好做。敷面膜多重要啊！别分心，苏年哥，我跟你说，我居然特别想看电影，想看的不得了，我这就去找你去。别呀、啊，看电影多没意思呀、啊！有意思呀，太有意思了！我就指着这场电影活了，你千万不要拒绝我。我要是今天看不了这个电影，我得后悔一辈子。我现在就擦了脸，我擦了脸就去找你去。哎，别擦呀，多可惜啊！苏年哥，做护理得身心放松，你不高兴我就放松不了。而且你这样的话，我吸收的都是毒素。你想想，你不让我去找你的话，你不开心，这护理白做了，电影也看不了，这竹篮打水一场空。哎呀，苏年哥，我求你了，你就让我去找你吧。行吧，我在电影院等你，路上慢点。那待待会儿见，待会儿见。我先走了，我们改日再约。怎么了？哎，苏年哥生气了，这男人别扭起来，女人根本不是对手。哎哎，我走了，别别。哎，你慢点，别摔了。
快回吧。办呀！我上次惹苏年哥生气，是怎么哄好的来着？苏年哥，你别生气了，我下次给你留一个冰糖葫芦。我不吃，那我给你放烟花吧。我不看。就不疼，笑笑小心点啊。不生气，我就给你看。嗯，好，不生气。你看，不疼了。嘿嘿嘿。哎哎，苏宁哥，你别生气了，我答应你，我以后不会再骗你了。你笑一个嘛。嘿嘿。苏年哥，啊，苏年哥，苏年哥，苏年哥，苏年哥，苏年哥。没心。去看电影了吗？美容院给了几盒面膜，我给你送过来了。嗯、谢谢啊、嗯。你们昨天电影看的怎么样啊？今天还生气吗？不生气了。那你们有没有什么进展啊？嗯，没，没有进展。嗯，那好吧，自己玩吧，我走了。哎哎哎，是是、嗯。我有一个问题想问你。嗯，好朋友，如果变成恋人的话，会好上加好吗？你们是不是有什么情况啊？嗯，没有，嗯，没情况。我我就是问问。嗯，这个不太好说。在一起之前。你会觉得他千好万好，但一旦你层窗户纸捅破了，你就会发现，其实跟你想的完全不一样。嗯，你跟吴欢不是挺好的吗？一言难尽啊。两个人
，生活的圈子不同，就会变得没有很多共同话题，不像我们高中的时候，天天都待在一起。而且，一旦开始了，就变不回朋友了。所以啊，小雪，一定要慎重。笑，没事偷笑，必定有料。耍两拳，打你的游戏去。裴叔。问你个事儿，说呗。你说，如果两个人接吻了，是不是就代表他们在一起了？这事儿你是问对人了。接吻这事我太了解了。我跟你说，接吻。之前你得先跟人表白，人得答应你。如果没表白你就接吻，那属于耍流氓。表白？你跟谁接吻了？哎，问你话呢，你跟谁接吻了？在一别纪念的日子里，简单平时。